நண்பர்களே நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி யூனிட் டூ கன்ஸ்பெக்சுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிற சாப்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டரை நான் ரெண்டு வீடியோவாக போடலான்னு இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றில் வந்து புக் கீப்பிங் அக்கௌண்டிங் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி இதுக்குள்ளே வேரியேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் அதனுடைய மீனிங்கையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக அப்டேட் ஆகும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து புக் கீப்பிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்கில் புக் கீப்பிங் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு தென் அக்கௌண்டிங் தென் அக்கௌண்டன்சி புக் கீப்பிங் அப்படின்னா என்னென்னா The first step in accounting process in identifying and recording the transaction. இதில் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ஒன்லி மானிட்டரி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க இது ஒரு ப்ரைமரி ஸ்டேஜ் இதில் வந்து ஜேர்னலைஸ் போடுறதும் ஜேர்னல் போடுறதும் லெஜர் போடுறதும் கூட இன்க்ளூட் ஆகலாம் ஆனால் மேக்ஸிமம் வந்து புக் கீப்பிங் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் பணம் எவ்வளோ உள்ள வருது நம்ம கையிலேருந்து எவ்வளோ வெளியில் போகுது அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுறத தான் புக் கீப்பிங்னு நம்ம சொல்கிறோம் தென் அக்கௌண்டிங் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் புக் கீப்பிங்கில் என்ட்ரு பண்ண அந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி ஃபினான்ஷியல் டேட்டாவை இன்டரக்ட் பண்ணுறது அதாவது கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணி அந்தந்த ஹெட்டுக்கு கீழே கொண்டு போய் சேர்க்குறது தான் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் அக்கௌண்டன்சி அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் த சிஸ்டமேட்டிக் நாலேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸ் அண்ட் கண்டைன்ஸ் த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸை பேஸ் பண்ணி அந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது தான் அக்கௌண்டன்சின்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் தமிழ் மீனிங் வேணும்னா புக் கீப்பிங் அப்படிங்கிறது ஏடுகளை பராமரித்தல்னு அர்த்தம் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னா கணக்கியல்னு அர்த்தம் அக்கௌண்டன்சி தான் கணக்கு பதிவியல் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் இதில் புக் கீப்பிங்க்கும் அக்கௌண்டிங்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அதாவது ஜஸ்ட் அந்த ட்ரான்சாக்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது வந்து புக் கீப்பிங் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னா ரெக்கார்ட் பண்ணணும் கிளாஸிஃபை பண்ணணும் சம்மரைஸ் பண்ணணும் அனலைஸ் பண்ணி அண்டு இன்டரப்டிங் த ஃபினலைஸ்டு ஃபினா ஃபினான்ஷியல் டேட்டா நம்ம என்ன அனலைஸ் பண்ணோமோ அதை எழுதணும் அதுதான் அக்கௌண்டிங்னு சொல்கிறாங்க புக் கீப்பிங் வந்து ஒரு ப்ரைமரி ஸ்டேஜ் அக்கௌண்டிங் வந்து செகண்ட்ரி ஸ்டேஜ் புக் கீப்பிங் ஜஸ்ட் ஒரு கிளரிக்கல் நேச்சரில் தான் போடுவோம் ஆனால் அக்கௌண்டிங்க்கு வந்து அனலைட்டிக்கல் நேச்சர் வேணும் பேசிக் நாலேஜ் வந்து இருக்கணும் அதாவது புக் கீப்பிங்க்கு ஜஸ்ட் பேசிக் நாலேஜ் போதும் அக்கௌண்டிங்க்கு வந்து அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதை பற்றின தரோ நாலேஜ் இருக்கணும் புக் கீப்பிங்க்கு அனலைட்டிக்கல் ஸ்கில் தேவையில்லை அக்கௌண்டிங்க்கு அனலைட்டிக்கல் ஸ்கில் தேவை ஸோ புக் கீப்பிங்லேருந்து அக்கௌண்டிங் வந்து எவ்வளோ வேரியேஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு அக்கௌண்டன்ட் அப்படிங்கிறவருக்கு அக்கௌண்டன்சியை பற்றின தரோ நாலேஜஸ் வந்து கட்டாயம் தேவை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோவை கண்டினியூவாக பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்